தீப்பற்றி எறிந்த மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கொரோனா நோயாளிகள் பலி ரஷ்யாவில் மருத்துவமனை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து ஐந்து கொரோனா நோயாளிகள் பலியாகியுள்ளனர் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பிராக் மருத்துவமனையிலே இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது வெண்டிலேட்டரில் ஏற்பட்டுள்ள மின் கசிவு மூலம் தீப்பிடித்தது என ரஷ்ய செய்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன மோசமான நிலையில் வெண்டிலேட்டர்கள் வேலை செய்கின்றன ஆரம்ப தரவுகளின்படி அதிக சுமை மற்றும் இயந்திரம் சூடானதால் தீ ஏற்பட்டது என்று செயின்ட் ஸ்பீட்டர்ஸ் பாக் அவசர சிகிச்சை துறையின் ஆதாரத்தை காட்டி செய்தி வெளியிட்டுள்ளன தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதுடன் மற்றும் நூற்றி ஐம்பது பேர் மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக நாட்டின் அவசர அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த தீ விபத்தில் எத்தனை பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை இந்த சம்பவம் குறித்து குற்றவியல் விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பு தகவல் திருட்டா சீனாவை உன்னிப்பாக கவனிக்கின்றோம் ட்ரம்ப் அமெரிக்கா மேற்கொள்ளும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பு தகவல்களை சீனா திருடலாம் என தகவல் வெளியாகி வரும் நிலையில் இந்த விவகாரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் உலகையே உலக்கி வரும் கொரோனா வைரசுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்காவும் கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்த ஆராய்ச்சிகளின் தகவலை திருட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த கக்கர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகின்றனர் இதற்கிடையில் கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் அமெரிக்க நிறுவனங்களின் அறிவுசார் சொத்துக்கள் கொரோனா சிகிச்சை தடுப்பூசி தயாரிப்பு பணிகளை சீனாவில் இருந்து செயற்படும் கக்கர்கள் திருட முயற்சிப்பதாக அமெரிக்க உளவு அமைப்பு குற்றம் சுமத்தி வருகிறது ஆனால் அமெரிக்க நிறுவனங்களிடமிருந்து கொரோனா ஆராய்ச்சி விவரங்களை சீனா திருட முயற்சிப்பதாக ட்ரம்ப் நிர்வாகம் வேண்டுமென்றே குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தலாம் என அமெரிக்க ஊடகங்கள் ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது இந்த நிலையில் அதிபர் ட்ரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவரிடம் அமெரிக்கா தயாரிக்கும் கொரோனா தடுப்பு ஆராய்ச்சி தகவலை சீனா கக்கர்கள் திருட முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது இது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு பதில் அளித்த ட்ரம்ப் இந்த விவகாரத்தில் சீனாவை மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் விவகாரத்தில் உண்மை தகவலை சீனா மறைத்து விட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நைஜீரியாவில் கிராமங்களுக்குள் பூந்து பயங்கரவாதிகள் கொடூர தாக்குதல் இருபது பேர் உயிரிழப்பு நையரில் கிராமங்களுக்குள் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் கொடூர தாக்குதல் இருபது பேர் உயிரிழப்பு நையர் நாட்டில் டெகிஜோ கிராமங்களுக்குள் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் கிராமவாசிகள் இருபது பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆபிரிக்க நாடான நையீரியாவை புகலிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் பொகோரகம் பயங்கரவாதிகள் அண்டை நாடுகளான நையர் சாத் ஆகிய நாடுகளிலும் காலூன்றி பயங்கரவாதத்தை பரப்பி வருகின்றனர் இவர்கள் போலீசார் மற்றும் இராணுவ வீரர்களை குறிவைத்து பயங்கரவாத தாக்குதல்களை நடத்துவதோடு கிராமங்களுக்குள் புகுந்து அப்பாயி மக்களை கொன்று குவிப்பதனையும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் நையர் நாட்டில் வடக்கு பகுதியில் தில்பாரி தில்பாரி பிராந்தியத்தில் உள்ள கடாபே மற்றும் கொய்ரா டொகுமோ கிராமங்களுக்குள் நேற்றைய தினம் பயங்கரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் மோட்டார் சைக்கிள்களில் வந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் குருவியை சுடுவது போல் சுட்டு தள்ளினர் இந்த கொடூர தாக்குதலில் கிராமவாசிகள் இருபது பேர் கொல்லப்பட்டனர் மேலும் பலர் படுகாயமடைந்தனர் பயங்கரவாதிகள் அப்பாவி மக்களை கொன்று குவித்ததோடு அங்கிருந்த கடைகளை சூறையாடி கால்நடைகளையும் திருடி சென்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒலிஸ் அதிகாரியின் இறுதிச் சடங்கில் வெடிகுண்டு தாக்குதல் நாற்பது பேர் பலி ஆப்கானிஸ்தானில் போலீஸ் அதிகாரியின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வின் போது நடத்தப்பட்ட குண்டு வெடிப்பு தாக்குதலில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் உள்நாட்டு போர் நடைபெற்று வருகிறது அந்த நாட்டில் சில பகுதிகளை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள தலிபான்கள் தலிபான் பயங்கரவாதிகள் பொதுமக்களை குறிவைத்து பயங்கர தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த பயங்கரவாத குழுக்களை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையில் அந்நாட்டு இராணுவத்தினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உள்நாட்டு படையினருக்கும் உதவியாக அமெரிக்க தலைமையிலான கூட்டுப்படைகளும் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர் இதனால் அரசு படையினருக்கும் தலிபான் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே அவ்வப்போது மோதல் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது இதற்கிடையில் அந்நாட்டின் நாகாங்கர் மாகாணம் ஜீவா மாவட்டத்தின் மூத்த போலீஸ் அதிகாரி காகி ஷேக் இகராம் நேற்று இரவு மேரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அவரது இறுதிச் சடங்கு நேற்று நடைபெற்றது இந்த இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இடத்தில் திடீரென சக்தி வாய்ந்த குண்டு வடித்தது இந்த சம்பவத்தில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு தலிபான் பயங்கரவாத அமைப்பே தலிபான் பயங்கரவாத அமைப்பே காரணமாக இருக்கக்கூடும் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு தலிபான் பயங்கரவாத அமைப்பே காரணமாக இருக்கக்கூடும் என ஆப்கானிஸ்தான் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சொந்த நாட்டு போர்க்கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் பத்தொன்பது வீரர்கள் பலி சொந்த நாட்ட
போர்க்கப்பல்கள் கடல் பரப்பில் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருந்த இலக்குகளை தாக்கி அளிக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன யாக் துறைமுகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த அந்த பயிற்சியின் போது ஈரான் நாட்டின் ஏவுகணை தாங்கிய போர்க்கப்பல் ஒன்றிலிருந்து கடலில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இலக்கை தாக்கி அளிக்கும் நோக்கில் ஏவுகணை ஒன்று ஏவியது அந்த ஏவுகணை இலக்கை அளிக்காமல் தவறுதலாக இலக்கிற்கு அருகே பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த மற்றொர் போர்க்கப்பலை தாக்கியது இந்த ஏவுகணை தாக்குதலில் போர்க்கப்பலில் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த கடற்படையைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் மேலும் பதினைந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக ஈரான் கடற்படை தெரிவித்துள்ளது சொந்த நாட்டு போர்க்கப்பல் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் ஈரானில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது